Taha Džime. Za početak parte dolazi Jordan Cuki. Doći ćete do ove pozicije ovako. Promenit će se formu prozva. Ruka ide u poziciju Šomen Uši i Kjundo. Rukom koja se iste strane napada, čuvate vašu osu. Tako da i ta ruka ide Šomen Uši i Kjundo. Provite. Sada ova ruka koja je išla ispred njega, ide ispod njegove ruke. Ako da kad je stavite ovdje, ako partner hoće ovako vrati ruku, trebali bi da više ne može to da uradite. Probite. Sada ćete pokušati ovako da uradite sljedeće. Partner polako poći samo. Došli ste do ove pozicije. Ova ruka gura njegovu ruku na dole, ova je izlači. Međutim, u ovom položaju, dok ova ruka još ide ovamo, ova ruka, ovu ruku provlačite između partnerovog tela i njegovog gornjeg dela ruke i povučete njegovu ramen ovako nazad. Znači, dok ova ruka ide tamo, ona stoji tako da on ne može se okrene ka meni sa ove strane. Dok ta ruka ide tamo, ova ruka se provlači između njegovih rebara i ovakvim pokretom u nazad povučete njegovo ramen u nazad. Tako da, ovako taj pokret izgleda ovako. Da li vidite? Znači ova ruka kako ga ova okreće i kuk kako ga okreću, ova ruka sulja niz njegova leđa i uđe ovdje i ovo povučete ovdje. Probajte. Kada dođemo u ovu poziciju, ovako, ja sada hoću da stavim šaku iza njegovog vrata. Međutim, bez obdeja što je ovo povučeno tu, ako on drži ispravljenu glavu gore, ovako, ovako normalno da stoji, ovo je veoma teško uhvatiti ovako. Bog toga, ovom rukom nastavljam, dok ova ruka povlači njegovo rame u nazad, ova ruka koja je bila tu gura njegovo rame napred. I kako mu gurnem rame napred, sad je veoma lako da ubacim ruku. Još jednom. Okrenuo sam ga i došao sam do ove pozicije. Međutim, sad je teško da zapacim dlan iza njegovog vrata, ali kad gurnem ovo ovako, sad sam lako zabacio dlan. Sad on više ne može ništa ovom rukom, a glavu i sve mu teram tamo. Evo druga strana. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, šesti. Ajde. Kada je osoba niža od vas, nije neki problem da uradite ovo, da ovo ubacite, da ovo urnete i da uplatite ovako i da to tako stoji. Znači on je niži od mene i nije nikakav problem da to uradi. Hvala se. Međutim, on je viši od mene. Veliki je problem ako uradim ovako. Sad, on stoji visoko i sad, bez obzira što ja držim njegov vrat i njegovo rame, on može da sklizne rukom i da me udari ili da proba da me hvate i tako dalje. Bog toga, vi ste vidjeli pokret okretanja koji je, kako bi rekao, udemo vaši undu. Morate da savijenje 
vaše kolena naterate partnerova kolena da se saviju. I kad se partnerova kolena saviju, e, on je sad na visini e, prehodnog njegovog kolege koji je bio ovde. E, vidite, on sad ne stoji, ispredi se, ne stoji ovako, ne stoji ovako. A to možete da postignete savijenje vaših kolena. To, to znači bilo ko, da li je niži ili viši, uradite pokret okretanja sa savijenje kolena. I on sad je na visini koja meni odgovara. Probajte. Kada dovedete partnera do ove visine, vidite, ovako, ovom rukom uhvatite kraglu, to je strever od njegovog dogija, ovako, i sada ovo ide tamo, a ovo ide tamo. Tako da se dešava ovo. Znači, ovo ovako, na dole ukoso, tamo, kroz laka, a ovo ovamo. U isto vreme, ovo. Probajte polako, znači ovo. Dole, uđete, zakačite, uhvatite i ne bojte mnogo da davite, pa ne da samo uhvatite. Kad se nađete u ovoj poziciji, ako partner nema dogi zašto da uhvatite, možete da stavite ovako palac, znači koren palca sa ove strane i da uradite isti pokret. Znači pokret ovde koji treba da uradite je ovo, ovamo na dole, isto je i kad stavim palac ovako. Tako da sad probajte ovako. Mm-hmm. 